ഹായ് ഫാൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഇതുമാതിരി വലിയ ഡോർമാറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇത് കുറച്ച് നമ്മൾ ഹാഫ് സർക്കിളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോരോ പാനൽ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് പാനലിനകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുണികളൊക്കെ നിറച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അഞ്ച് പൈസ ചിലവില്ല നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ളി കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് ഹാഫ് സർക്കിളാണ് ഓക്കെ അതിനായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം എടുത്തു അതിനെ മ സെൻ്റർ ഒന്ന് മടക്കി അതിനിങ്ങനെ മടക്കി ഫുൾ സർക്കിളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷേ നമ്മൾ അത് ഡബിൾ ഫോൾഡ് പേപ്പർ ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം വളരെ സ്ലോയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് വീഡിയോയ്ക്ക് ലെങ്ത്തും ഉണ്ട് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ആരും തന്നെ ഇട്ടിട്ടില്ല ഈ വീഡിയോ കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് അതുകൊണ്ടാണ് യൂസ്ഫുൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പഴയ തുണി മാത്രം വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞ് തുണികൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡോർമാറ്റ് സർക്കിൾ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇത് ഹാഫ് സർക്ക് സർക്കിൾ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പേപ്പർ മടക്കിയില്ലേ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഡോർമാറ്റിന് എത്ര നീളം വേണം എന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇഞ്ചിലാണ് ഹാഫ് സർക്കിൾ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂ ഞാൻ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോറി പത്തല്ല പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് അപ്പം പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ പതിനാലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ഇതിന് തുണി അധികം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞ് തുണിയാണെങ്കിലും മതി അതിന് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കേട്ടോ പേപ്പർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമേ കാണുന്ന കൂട്ടർ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി ആ കോണറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്യാം അതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരിത് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം വരച്ച ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വീടിന് ശരിക്കും നല്ല മഴക്കാലത്ത് നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കാലിലഴുക്കുകളൊക്കെ അതിൽ വരാനും കഴുകിടാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും മഴക്കാലത്ത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമുക്ക് കാരണം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുറേ തവണ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിനകത്ത് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാനും ചളി കയറാതിരിക്കാനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമ്മളിതൊക്കെ തുറന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതൊരു എട്ട് പീസാണ് ഉണ്ടാവുക മറ്റേത് ആണെങ്കിൽ പതിനാറ് പീസ് ഉണ്ടാവും ഫുൾ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ പതിനാറ് പീസ് ഉണ്ടാവും ഹാഫ് സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ എട്ട് പീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സർക്കിൾ ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എട്ട് പീസ് ഇല്ലേ എട്ട് പീസിന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു എട്ട് പീസും കൂടി എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറ് പീസ് കിട്ടും അതിൻ്റെ ആ ഒന്നര ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത ഇതും നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കും അത് കളയരുത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ നാല് തുണികൾ ഞാൻ എട്ട് തുണികൾ അട്ടതൊക്കാം ആകെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇതാണേ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി തുണി കൂടി വേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നോ നാലോ ഇഞ്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ അഞ്ചിഞ്ചും എടുക്കാം നീളം വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇരുപത് ഇരുപത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് എടുത്തോളൂ കാരണം ഞാൻ തുണി തികയാതെ വീണ്ടും ചേർത്തെടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലതരം തുണികൾ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇതിലിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതേ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ യോജിപ്പിച്ച് നാല് ലെയർ ആക്കി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഈ ഒരു പീസ് നമ്മൾ പേപ്പർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിൽ നിന്നും എട്ട് പീസിൽ നിന്നും ഒരു പീസ് എടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യണ അതിനൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നോക്കണം തുണി വെറുതെ കളയാൻ പാടില്ല കാല് ഇഞ്ച് മൂന്ന് സൈഡും തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനൊരു കാരണം നമ്മൾ ഈ പാനലുകളെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു മേളിൽ നമ്മൾ സ്ഥലം വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ അടിവശത്തുള്ള ആ ബണ്ട അടിയിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ കാല് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മൾ വിടണം ഓക്കെ എന്നല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായി പോകും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ എട്ട് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എട്ട് പാനിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ എട്ട് പാനിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ പതിനാറ് പാനിൽ എടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം കട്ടിങ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിനൊരു ലൈനിങ് വേണം അപ്പം ലൈനിങ്ങിനായിട്ട് വീണ്ടും ഞാനൊരു തുണി ഇത് കോട്ടൺ തുണിയാണ് ഒരു പഴയ ഒരു തലയാണി കവറാണ് കോട്ടൺ ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഈ പേപ്പർ മടക്കാൻ വരത്തിന് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ മടക്കി പിന്നെ വീണ്ടും അതിനെ ഒന്നും കൂടി മറക്കി അപ്പം ന
ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മാറിയും തിരിഞ്ഞും മാറിയും തിരിഞ്ഞും വരണം അപ്പോഴേ അതൊരു രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലും ഒറിജിനൽ പീസും നല്ല വശവും നല്ല വശവും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മേളിലും താഴെയും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം മൂന്ന് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ചീ നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം പിന്നീട് അതിനുള്ളിൽ ക്ലോത്ത് നിറച്ചിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത പീസ് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇത് നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി തയ്യൽ തുമ്പോൾ പോകും അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയറ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തുള്ളൂ പിന്നീടുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അതായത് തുണി അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് തുണി നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ പിടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇത് കാണിച്ചിരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ ലെയറുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം ഇതിങ്ങനെ വെറും ലെയർ അല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരോട് പാനലുകൾ ശരിക്കും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം അല്ലേ ഓരോരോ പാനലിനകത്ത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു തുണി നിറയ്ക്കുന്ന തുണി അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ച് നിറയ്ക്കുന്നത് ഇതായിരിക്കണം തുണിയാണ് ശരിക്കും നിറയ്ക്കുന്നത് കോട്ടൺ തുണി അപ്പം നമ്മളിത് ഓരോരോ ഇതിൻ്റെ അടി നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളീ വെട്ടി കഴിഞ്ഞുള്ള കുഞ്ഞ് തുണ്ട് പീസുകളാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വരാം ആവശ്യം വരാം അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചുരിദാറൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ വെട്ടു പീസൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോകുന്നൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് തുണ്ട് പീസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെറുതെ കളയാൻ മനസ്സ് വന്നില്ല നമുക്കത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഡോർമാറ്റ് ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കാം കാരണം എപ്പോഴും ഡോർമാറ്റിന് വീട്ടിൽ മഴ മഴ വരുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഡോർമാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നും ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് അതാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് തുണി ഇരിപ്പുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും ബാക്കി തുണി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കും കട്ട് പീസുകൾ എടുത്ത് വെക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരുപാട് കട്ട് പീസുകൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ലെഗിൻസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡോർമാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ റീയൂസ് മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മളത് ഇങ്ങനെ നിറച്ച് വെച്ചു കേട്ടോ നിറച്ച് വെച്ച ശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അടി കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പീസ് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചാലും മതി ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ആദ്യം ഒരു അടിയും എടുത്തു ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ലൈനിങ്ങും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം നമ്മളെന്തായാലും ഫ്രണ്ടിലും അതിൻ്റെ മേൽവശവും അടിവശവും നമുക്ക് എന്തായാലും അടിച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റിച്ച് ഇല്ലാണ്ട് ഇന്നാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുന്ന തുണി പുറത്ത് വരുമല്ലോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കൂർത്തി ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതങ്ങട് നമുക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടു ചെയ്തെടുക്കാം മെഷീനിൽ അധികം പ്രയാസമൊന്നുമില്ല കാരണം അത് കോട്ടൺ തുണി ആയതുകൊണ്ട് മെഷീനിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളധികം ഹാർഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ലെയറുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ സൈഡിൽ കൂട്ടി അടിക്കണം നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ മേളിലും താഴെയും അടിച്ച ശേഷം ആ മറ്റേ പീസ് എടുത്ത് തിരിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താലും മതി കാരണം അത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും തയ്യൽ തുമ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഞാനത് ആദ്യം മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടാമത്തതിലൊന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ഇതിങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ ലൈനിങ്ങും ഇതും കൂടി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പാനലിൻ്റെ ഓരോരോ പാനലിൻ്റെ നടുക്ക് വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്തത് അതെ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കറക്റ്റാക്കി പിടിച്ചടിക്കുക ഇത്തിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറി നിന
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പതിനാറെണ്ണം ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഫുൾ വട്ടം ആവും എട്ടെണ്ണം ആകുമ്പോൾ ഹാഫ് വട്ടം ആയി മനസ്സിലായല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തില്ല എട്ട് പീസ് ഈ ഒരു എട്ട് പീസ് നിങ്ങൾ അതൊരു പതിനാറ് പീസ് ആ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് മൊത്തത്തിൽ അടുപ്പിച്ച് 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 വെച്ച് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടൊരു വട്ടം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നടുക്കൊരു ഹോളും ഉണ്ടാവും ആ ഹോളിൻ്റെ അവിടെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ എട്ട് പീസ് വേണമെങ്കിൽ എട്ട് പീസ് വെച്ചാൽ ഹാഫ് സർക്കിൾ ആവും പതിനാറ് പീസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു വട്ടമായി മാറി നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഒരുപാട് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ ക്ലാസ്സും എല്ലാം കൊണ്ട് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ ഇതിങ്ങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പീസ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചു നമ്മളിങ്ങനെ ഇതാക്കി ഇതേ കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ എട്ട് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ എട്ട് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനാറ് പീസ് ആകുമ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ടൊരു വട്ടമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മളിതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇതാക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക വളരെ യൂസ്ഫുൾ പിന്നെ സമയമൊന്നും എടുക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ അയ്യോ കിട്ടിയത് പീസൊക്കെ ആക്കണ്ടേ എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇതിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതും പല രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അതായത് ആ ഒരു ഇത് ഇനി നമുക്ക് അതിന് നടുക്കാതെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു തുണി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആ സർക്കിൾ ഞാനൊരു സാധനം കാണിച്ചതിന് നമ്മൾ അതിൽ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നല്ല വശം നല്ല വശം നമ്മൾ ചേർക്കുക ആ ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിൾ പതിന പതിനാറ് സർക്കിൾ പറയുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് നടുക്കൊരു ഹോളുണ്ടാകും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഹോളിനകത്തൊരു തുണി ഇതേപോലെ തന്നെ വട്ടത്തിലൊരു തുണി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് തുണി നിറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് മൗസ് ടൈലറിംഗ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടം അതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഡെയിലി ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ പേജിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി നീഡിൽ ബോക്സ് എന്നുള്ള ചാനലായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ പേജിലും മാളു മാളു ടൈലറിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവില്ല സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ്സസ് ഓക്കെ ബെസ്സി ക്ലാസ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അതേ നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നീഡിൽ ബോക്സ് എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ ബേസിക് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടൈലറിംഗ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേജിൽ വന്നാൽ മതി മാളു മാളു ടൈലറിംഗ് ക്ലാസ്സിൻ ഷാജ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അതിലും ഇടുന്നുണ്ട് രണ്ടിലും ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചാൽ മതി ഫ്രണ്ട്സ് വേറെ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗവും അങ്ങോട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവും ഉള്ളിൽ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ വശങ്ങൾ അപ്പം ആ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അതങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫുള്ളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതൊരു വട്ടമായിട്ട് നടുക്കൊരു ഹോൾ വരും അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി കയറി ഇറങ്ങാനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമുക്കിതിന് പറ്റിയൊരു ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഇതെല്ലാം അപ്പുറം അപ്പുറം തുണ്ട് തുണികൾ നിൽക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനൊരു ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആ പില്ലോ കവറിൻ്റെ ഒരു സൈഡേ കട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ മറ്റേ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു പില്ലോ കവർ തന്നെയാണ് അത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുന്നു എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു അതിൻ്റെ ആ ഒരു മാറ്റിൻ്റെ
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ കണ്ടോ ഹോൾ കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ അങ്ങ് തിരിച്ചിടുക അഞ്ചാറ് ഇഞ്ച് വിടണേ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ തുണികളാണ് ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് വരാൻ പ്രയാസം പെടരുത് അതെ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക കാലിഞ്ച് രണ്ടും ഉൾവശത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പണി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ കൊടുക്കാം അതെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഇതാക്കാൻ തോന്നി കാരണം എൻ്റെ തുണികൾ ഇനി ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതേ നമ്മളുടെ ഒരു ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതി രണ്ടര മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതിക്ക് ഉള്ള തുണിയായിരുന്നു രണ്ടര അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാലിഞ്ചാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കൂടുതൽ വേണ്ട അപ്പം അവിടെ ഒന്ന് മടക്കി എന്നിട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ നല്ല വശത്ത് വെക്കണേ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ലൊരു ലുക്ക് വരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു ഇതിൽ കുറവ് മാരിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കളർ അങ്ങോട്ട് അതിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോട്ടൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞു തുണിയുടെ അധികം പണിയൊന്നുമില്ല അത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഡോറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നല്ലൊരു ഡോർ മാറ്റ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ നൂറ് തവണ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ വെള്ളം വലിയാൻ വെള്ളം ഇതാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം അകത്ത് കയറാതിരിക്കാനുള്ള ഡോർ മാറ്റാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ സംഭവം ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ മേലൊന്ന് പതി പതിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത്ര പ്ലീറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇതാക്കിയിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ മേലൊന്ന് പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല അതിന് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ തുണിയുണ്ട് മേലതുണ്ട് ഓരോരോ പീസിനകത്ത് നിറച്ച് നമ്മൾ തുണി കട്ടിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ പല പലതായി ഷഫിൾ ചെയ്തിരിക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ അത് രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാണാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രസം ഉണ്ടാവില്ല ഫുൾ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫുൾ വട്ടോ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കൂട്ടുക എന്ത് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ബേസിക് ക്ലാസ് നീഡിൽ ബോക്സ് എന്ന ചാനലിലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പേജിലും ആണ് മാളു സ്റ്റേറിംഗ് ക്ലാസ് ഇൻഷാജ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ കാണാൻ മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത വീഡിയോ വരാൻ കമൻറ്റ്